കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് കേരള ജോഗ്രഫി സോ ഇന്ന് അതിലെ ചില ബേസിക് ഫാക്ട്സ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഏറ്റവും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പെനിൻസുലയിൽ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് കേരളം കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൊക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് വിദേശ ശക്തികൾ വന്നിറങ്ങിയത് എവിടെയായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കോഴിക്കോട് കാപ്പാടിൽ വാസ്കോട ഗാമയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയ വിദേശ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയ ആളെന്ന് പറയുന്നു സോ അത് കേരളത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആരാധനാലയം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയം ഇത് രണ്ടും കേരളത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് സോ അവിടെ നിന്നൊരു ആക്സസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പെനുൻസിലയിലേക്കുള്ള ഒരു ഡോർവേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കേരളത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷനാണ് സോ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പെനിൻസിലയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളം ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യ ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് ഒന്ന് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്തും ദെൻ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി നോർത്താണ് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി നോർത്തിലാണ് കേരളം ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെയാണ് അതൊരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയാണ് സോ അതിൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിക്കും ട്വൽവ് ഡിഗ്രിക്കും അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനെ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ട്വൽവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ടു സീറോ ആണ് സോ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് കേരളം ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ യുണീക്കായ ക്ലൈമറ്റിനും ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചറിനും ഒക്കെ കാരണം ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യുണീക്കായ ജോഗ്രഫിയും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലൈമറ്റിനും ഒരു കാരണമാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിക്കും ട്വൽവ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ളത് ദെൻ സെവൻറ്റി ഫോറിനും സെവൻറ്റി സെവനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ഈ ഒരു നം ഫിഗർ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പെനിൻസുല ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെനിൻസുലയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടും നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ അറേബ്യൻ സിയാണ് ഓക്കെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഇത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹില്ലി റീജിയണും ഒരു കോസ്റ്റൽ റീജിയണും അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലൈമറ്റിനെയും ഇവിടുത്തെ എന്താ എല്ലാ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ സോ അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആണ് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് സോ ഈ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് സോ നമ്മളെപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ഫാക്ടുക
അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയത് ഏരിയയിൽ വലുതുള്ളത് പാലക്കാടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫർദർ ബാഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്കത് വേഗം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മാപ്പ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോർ ആവും സോ എപ്പോഴും ആ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇതാക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ സീ ആണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ വെസ്റ്റേൺ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ സോ ഇതിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാരി ഡെമോഗ്രഫി ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻ ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു വാരി ഡെമോഗ്രഫി ഇതിൻ്റെ ഒരു പെക്കുലാരിറ്റിയാണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ദെൻ അട്രാക്റ്റീവ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടൂറിസം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് എന്ത് ഗോൾഡ് സോൺ കൺട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ബീച്ചസ് അങ്ങനെ എല്ലാ എന്താ ജോഗ്രഫിക്കൽ വാരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളുണ്ട് ദെൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം ഇവിടുത്തെ എന്താ ഹെൽത്തിലാണെങ്കിലും ലിറ്ററസിയിലാണെങ്കിലും എക്കണോമിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ മുമ്പിലുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് മാസ് ലിറ്ററസി കെ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത് നമ്മൾ കേരളമാണെന്നറിയാം അതുപോലെ എക്കണോമിക് പാരിറ്റി ഏകദേശം ഒരുവിധ ആ ആളുകളൊക്കെ എന്താ ഈ എക്കണോമിക് നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് പാരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് വുമൺ എംപവേഡ് കമ്പയർ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാർമോണി ബിറ്റ്വീൻ റിലീജൻ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊരു നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ വർഗീയ കലാപങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഹാർമണി ഉണ്ട് അതും ഇവിടുത്തെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു കാരണമാണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് ലിബറൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ ഇത് ആക്ച്വലി ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിലേക്കാളും ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ഫാക്ടറുകളാണത് നമ്മുടെ ആളുകളെന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടറും പെക്കുലിയറാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു കേരള ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് കേരളത്തിനെ നമുക്കറിയാം എന്തായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് സെൻട്രൽ മിഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലേ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മൂവായിരം മീറ്ററിലും കൂടുതൽ ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അത് 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 തൊട്ട് സീ ലെവൽ വരെയുള്ള പ്ലേസസ് യു ക്യാൻ സീ സോ ഇതിൽ തന്നെ ഈ സീ ലെവൽ അടു ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് സി അതായത് അറ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനാണ് താഴെയുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഒരു ദ്വീപ സമൂഹമാണ് സോ ഈ ഫിസിക്കൽ മാപ്പിൽ യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കേരള അടങ്ങുന്ന കോസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മലബാർ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബീച്ചസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മുസിരിസ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫാക്ടുകളാണ് ദൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദെൻ എൻ്റെയർ ഏരിയ മെഷേഴ്സ് അപ് ടു അറൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ദർ ആർ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് സോ നമ്മളിനി ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയനെ ഒരു ഡിവിഷൻ പഠിക്കുകയാണ് സോ ലാൻഡ് അണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റ
lies around 580 kilometers of width of Kerala ranges between 35 to 120 kilometer okay Chedes Telangle, width of Kerala, the Varanavar Mupatanji kilometer anim, but at Chedes Altadu, noted with the kilometer very extended under so in a and the Varia width of Kudin Koranjik in the Pradeshanum. Population of Kerala, the Varanad, the aggression three point three three crore anim, as per two thousand eleven census. Okay, then length of the coastal lane five eighty kilometer. We border share in the Tamil Nadu, Karnataka, and the state of the border share in border share in the district. Total area under forest is 11,125 square kilometers. The majority area of cover is the forest. Gold zone country. We have a lot of gold zone country. Then Spice Garden of India. And the Spice Garden of India never in the Namukarium, Kerala Tlene, if the Vidish Shakti Lake and Woodlager, she should a Sambo in the Varanadi, you the spices and okay. Punamas Malam Pradesh and Lakuri part spices, Krishi Nunda, other favorite la climate and Namade, but spices were part of one to the Kaita, a good Nunda, Portella, and a demand lord Sadaman. So, it is spices in the Spice Garden of India. We have a land of lagoons and backwaters. We have a specialty of backwaters. We have a western coast. We special hilly region. We have a sudden change. Uh, sea plane lake where no la sudden change on the down one day, no repart backwaters and no repart lagoon soon. Uh, then, political laboratory of India in the Kerlatina Paranakarna, every day, no repart political experiment in another loyal state. Tane. So, these are the some important factors about Kerala. Then, physical features of Kerala no are another, as I already told, moon I divided that in the eastern highlands, central midlands and western coastal plain so in eastern highlands live and then our himalayanadu nu parayna area avada oru padi hill stations gal undu adil thane pradhana petta oru nammal note cheyanda oru karyam aanu palakkad gap nu parayunnathu in central midlands lanu koodalum endu cultivation gal anganthe okke nadakkunnu western coastal plain ilum athyavashyam cultivation gal okke undu adu pole beaches undu nammude endana so, we will detail the physical features. So, we will discuss the next video. Okay, thank you.